gościem jest pani profesor Lidia Gil, Klinika Hematologii Poznań. Witam pani profesor. Dzień dobry. Pani profesor, przeszczep jest w tej chwili jednym z standardów, czy standardowych kroków terapii dla pacjentów ze szpiczakiem, dla pacjentów, którzy się do niego kwalifikują, ale też jest szereg takich wątpliwości. Pacjenci często mówią, to tak inwazyjna metoda. Czy przeszczep rzeczywiście jest dobrodziejstwem dla pacjenta? Tak, zdecydowanie tak. To tak jak Pani słusznie powiedziała, transplantacja autologiczna dzisiaj tak naprawdę uzupełnia leczenie pierwszej linii. To jest komplet. To nie jest dodatkowe leczenie, tylko rzeczywiście ta terapia, która zamyka pewien etap leczenia. My mówimy jako lekarze, że jest to najlepsza dzisiaj metoda, która utrwala stan poprawy uzyskany terapią pierwszoliniową czy pierwszą i drugoliniową. Znam te pytania i znam te wątpliwości, bo rozmawiam niemal codziennie na ten temat z naszymi pacjentami. Chcę powiedzieć, że dzisiaj ryzyko powikłań jest naprawdę, takie groźne dla życia jest naprawdę poniżej 1%. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że w naszej klinice również przystąpiliśmy do programu takich, no powiedziałabym, pseudodomowych przeszczepień, w których czas pobytu w szpitalu jest znacząco skrócony. I to myślę, że jest dowodem na bezpieczeństwo tej terapii. Jest to leczenie bardzo skuteczne. Jeszcze raz powiem, powikłań jest bardzo niewiele. Dalej tej terapii do inwazyjnego leczenia, jakim jest allotransplantacja stosowana w innych chorobach hematologicznych, nowotworowych. Jest to leczenie dzisiaj, muszę powiedzieć, bardzo bezpieczne dla większości pacjentów, a przede wszystkim bardzo skuteczne. Bardzo dziękuję Pani. Dziękuję bardzo.